যেভাবে লেখা আছে আমি সেভাবেই পড়ছি আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাই ও প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা আশা করি আল্লাহর অসীম রহমতে আপনারা ভালো আছেন আমি মোহাম্মদ সাবিত আলম লিখছি ময়মনসিংহ বিভাগ থেকে আমি গত আগস্ট মাস থেকে আপনাদের সবার প্রিয় ভূত ডটকমের একজন মডারেটর হিসেবে কাজ করছি দেখতে দেখতে আপনাদের সবার সাথে ছয়টি মাস পেরিয়ে গেল আপনাদের সাথে এই ছয় মাসের জার্নিতে আপনাদের ভালোবাসা আর ভূত ডটকম টিমের কিছু অমায়িক মানুষের সাথে কাজ করতে পেরে আমি খুবই খুশি আর আনন্দিত স্পেশালি আমাকে ঘটনা লিখতে আর লেখার উন্নতিতে সাহায্য করেন যারা তারা আর কেউ নন আমাদের সবার প্রিয় মোহাম্মদ সিফাত আলম আর মোস্তফা আলম রোমান গোলাম রাব্বি ভাইয়ের গাইডিং আর রাসেল ভাইয়ের মেন্টরিং দুজনই অতুলনীয় অমায়িক ব্যক্তিত্ব ওনাদের সবার ছায়ায় থেকে আপনাদের সাথে বহু দূর যাবার আশা ব্যক্ত করে আমি আজ আমার ঘটনা শুরু করছি আজকের ঘটনাটি আমি শুনেছি আমাদের স্টুডেন্টের কাজিন তার কাছ থেকে আমার স্টুডেন্টের নাম তানিশা গত সাতাশে ফেব্রুয়ারি দু তারিখে আমি টিউশন পড়াতে গিয়ে আমার স্টুডেন্টের কাজিন রেহানা আপুর সাথে পরিচিত হই রেহানা আপু ভূত ডট কমের একজন নিয়মিত শ্রোতা এবং আমাদের সবার প্রিয় আফনান ভাই সিফাত রোমান আর তুষার ভাইয়ের খুব বড় ভক্ত আমার সাথে পরিচিত হয়ে রেহানা আপু তানিশাকে বললেন কিরে তানিশা তুই আগে বলবি না তোর টিচার ভূত ডট কমের মডারেটর জানিস না তুই তানিশা আপুকে বললেন না জানতাম না এরপর তানিশা আপু আমাকে বলেন ভালো হয়েছে তোমাকে এখানেই পেয়ে গেছি আমার কাছে একটা ঘটনা আছে আমার বড় ভাইয়ের শুনবে আমি হ্যাঁ বোধক উত্তর দিলে আপু আমাকে বলেন যে তানিশার পড়া শেষ হলে উনি আমাকে ঘটনাটি বলবেন যথারীতি তানিশাকে পড়ানো শেষ হলে আপু আমাকে ঘটনাটি বলতে শুরু করেন ঘটনাটি আপু আমাকে যেভাবে বলেছেন আমি ঠিক সেভাবেই আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি আর বানানের ভুল ত্রুটির জন্য রাসেল ভাই ও আপনাদের সবার নিকট ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি বলছেন রেহানা আপু আমার বড় ভাইয়ের নাম রায়হান সামনে তার ইউনিভার্সিটি এক্সাম আমার আর আমার ভাইয়ের বয়সের পার্থক্য ছিল মাত্র দুই বছরের তাই আমরা ভাই বোন কম আর বন্ধু বেশি ছিলাম ওর পড়ার সময় আমি ওর রুমে যেতাম না পড়ায় অসুবিধা হবে বলে আমার আব্বু আম্মুর ইচ্ছা ছিল ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানাবেন ভাই আর এসএসসি আর এইচএসসি রেজাল্ট ভালো থাকার ফলে তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য ইউনিভার্সিটির প্রিপারেশান নেওয়া শুরু করতে হয় সালটা ছিল দু হাজার সেদিন আমার বড় ভাই আর অর্থাৎ আমার বড় ভাই রায়হান এসার নামাজ পড়ে বাসায় আসেন একটু পরে তার বন্ধু আসিফ আমাদের বাসায় আসে রায়হানের সাথে গ্রুপ স্টাডি করবে বলে আসিফ ছিল রায়হানের বেস্ট ফ্রেন্ড আসিফ আর রায়হান তুলনামূলক সমান ক্যাটাগরির স্টুডেন্ট ছিল আসিফের বাসাও ছিল আমাদের বাসা থেকে খুবই কাছে প্রায় এক ঘন্টা পড়াশোনা করে আসিফ রায়হানকে বিদায় দিয়ে নিজের বাসায় চলে যায় এরপর রায়হান আবার নিজের মতো করে পড়তে চলে যায় তার রুমে রায়হান সাধারণত পড়ার সময় দরজা বন্ধ করে পড়ে কিন্তু দরজা লক করে না সেদিন রায়হান বরাবরের মতো তার রুমে বসে পড়ছিল প্রায় এক ঘন্টার মাঝে রায়হানের রুমে চেয়ার পড়ে যাবার আওয়াজ পেয়ে আমরা তার রুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে খুলে ভেতরে গিয়ে দেখি রায়হান মেঝেতে পড়ে আছে আর ওর মুখ দিয়ে গ্যাজলা বের হচ্ছে রায়হানের এই অবস্থা দেখে আমি আর আম্মু রায়হানকে উঠিয়ে বসানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই কারণ রায়হানের শরীর তখন এতটাই শক্ত হয়ে গিয়েছিল যে ওর শরীরের কোনো অংশই মুভ করছিল না আমরা এরপর ওর হাত পা মালিশ করতে থাকি আর দুই তিন মিনিটের মাঝেই ওর মুখ দিয়ে ফেনা পড়া বন্ধ হয়ে যায় আর রায়হান একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যায় আমার আম্মু এরপর রায়হানকে ডাকতে থাকেন ওঠার জন্য রায়হান এই রায়হান ওঠ কি হয়েছে তোর রায়হানের কোনো সাড়া না পেয়ে আমার আম্মু আমাকে বলেন যেন আব্বুকে ফোন করে বাসায় আসতে বলি এরপর আমি উঠতে গেলে রায়হান তার দুই হাত দিয়ে আমার ও আম্মুর হাত চেপে ধরে চোখ খোলে আমাদের দিকে তাকিয়ে সে উঠে বসে আর দুইজনের হাত ছেড়ে সে আমাদের চুল ধরে আমাদের কানের কাছে মুখ নিয়ে আসে এবং খুব বাজে আর কর্কশ গলায় ফিসফিস করে বলতে থাকে যে প্রতি দশ বছরে একবার উঠি যার শরীরে উঠি তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত খাই এই কথা বলে রায়হান মেঝে থেকে উঠে বিছানায় গিয়ে চাদর দিয়ে শুয়ে পড়ে এই ঘটনার আগা মাথা কিছুই বুঝতে না পেরে আমি আর আমার আম্মু রুম থেকে বের হয়ে যাই কিছুক্ষণ পর রাতের খাবারের জন্য আম্মু আমাকে রায়হানকে ডাকতে লাগলেন আমি খেতে চলে এলেও রায়হান তার 
রুম থেকে বের হয় না আমি রায়হানের রুমে গিয়ে ওকে ডাকতে লাগলাম আমার কথা যেন রায়হানের কানেই পৌঁছাচ্ছিল না এরপর আমি রায়হানের পিঠে হাত দিয়ে ওকে ডাক দিতেই ও এক ঝটকায় আমার হাত ধরে ফেলে আমাকে তার বিছানায় বসিয়ে ফেলে এরপর সে আমার মাথার চুল ধরে আমার কান তার মুখের কাছে নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলে শোনো এখানে বসবে না আমি কিন্তু বলে সে জীবন নেয়ার আরও অনেক কিছু কথা বলে আমি ডায়লগুলো পড়তে আমি খুবই আনকমফোর্টেবল যার জন্য আমি ডায়লগ পড়তে চাই না আসলে এরপর তিনি বলছেন যে আমি ভয়ে আমার হাত রায়হানের হাত থেকে ছাড়িয়ে দৌড়ে রায়হানের রুম থেকে বেরিয়ে এসে আম্মুকে সব বলি আমার কথা শুনে আম্মু রাগ করে হাতে বিছানা ঝাড় দেয়ার ঝাড়ু নিয়ে রায়হানের রুমে চলে যায় আমিও আম্মুর পেছন পেছন রায়হানের রুমে চলে যাই আম্মু যেই রায়হানকে কিছু বলতে যাবেন তখনই রায়হান আম্মুর চুল ধরে আম্মুর কানে কানে কি যেন বলছিল কি বলছিল শুনতে যাব তখনই দেখলাম আম্মু অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন আম্মু পড়ে গেলে রায়হান বাজেভাবে উচ্চ স্বরে হাহা করে হেসে উঠতে থাকে আর আমার দিকে তাকিয়ে আরও কিছু কথা বলে এবং সে তার দিকে ইশারায় ডাকে আমাকে এরপর আমি রায়হানের সামনে গিয়ে ওর হাত ঝাঁকি দিয়ে ওকে বলি কি হয়েছে তোর এমন করছিস কেন আম্মুকে কি বললি কি হয়েছে আম্মুর এই কথা শুনে রায়হান আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে আবার এরপর আম্মুর মুখে পানি দেই আর অনেক কষ্টে আম্মুর জ্ঞান ফেরাই আম্মুর জ্ঞান ফিরলে আমি আম্মুকে জিজ্ঞেস করি যে উনি কেন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু উত্তরে আম্মু আমাকে যা বললেন তার কোনো লজিক আমি খুঁজে পেলাম না আম্মু বললেন যে ওনার কিছুই মনে নেই শেষ ওনার যা মনে ছিল তা হচ্ছে রায়হানের রুমে যাওয়া সেদিন রাতে আমরা আর খাওয়া দাওয়া করিনি আব্বুর অপেক্ষায় বসেছিলাম কিছুক্ষণ পর আব্বু কাজ শেষ করে বাসায় আসে বোধ রাখা ভালো আমার আব্বুর শহরে একটা মার্কেটে কাপড়ের দোকানের ব্যবসা করতেন এই জন্য ওনার বাসায় আসতে প্রায় এগারোটা বেজে যেত মাঝে মাঝে বারোটা একটাও বাজত ওনার সেদিন আব্বু বাসায় আসার পর আমিও আম্মু রায়হানের বিষয়টা বলি আব্বু রেখে গিয়ে রায়হানকে মারবেন বলে ওর রুমে যেতে চাইলে আম্মু বলেন থাক বাদ দাও আজ অনেক রাত হয়েছে রায়হান ঘুমাচ্ছে ঘুম থেকে উঠলে সব ঠিক হয়ে যাবে আম্মুর কথা শুনে আব্বু সেদিন রাতে আর কিছু বলেন না রায়হানকে সেদিনের মতো আমরা রাতের বেলা ঘুমিয়ে পড়ি পরের দিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে রায়হান স্বাভাবিকভাবেই ঘরে ঘোরাফেরা করতে থাকে বিকেলবেলা আসিফ ভাইয়ের বাসায় গ্রুপ স্টাডি করতে যাবে বলে রায়হান বাসা থেকে বের হয়ে যায় সন্ধ্যায় মাগরিবের পর রায়হান বাসায় ফিরে আসে বাসায় ফিরে এসে সে নিজের রুমে চলে যায় আম্মু রায়হানকে নাস্তা খেতে ডাকলে রায়হান রুম থেকে দৌড়ে এসে রান্নাঘরে চলে যায় আর রান্নাঘরে রাখা তরকারি আর ভাত সে একাই খেয়ে ফেলে এই দেখে আম্মু আর আমি খুব অবাক হয়ে যাই আর রায়হানকে জিজ্ঞেস করি যে সে কেন এমন করছে গতকাল থেকে উত্তরে রায়হান ভারী গলায় বলে যে তাকে কেন ডাকা হয়েছে তার অনেক দিনের ক্ষুধা নাকি তার জমে আছে এবং সে সব কিছু নাকি লন্ডভণ্ড করে দেবে রায়হানের মুখে এই সমস্ত কথা শুনে ওর অঙ্গভঙ্গি দেখে আমি আর আম্মু অনেকটাই ভয় পেয়ে যাই এরপর রায়হান তার নিজের রুমে চলে গেলে আম্মু বলেন রেহানা একবার আসিফকে ডেকে নিয়ে আসো তো ওর সাথে কথা বলি এরপর আমি আসিফকে ডেকে নিয়ে আসি বাসায় আম্মু আসিফকে জিজ্ঞেস করেন রায়হানের কোনো অস্বাভাবিক আচরণ তার চোখে পড়েছে কিনা আসিফ একটু মুচকি হেসে বলে কি বলছেন আন্টি ও তো একেবারে নর্মাল কি হয়েছে আম্মু আসিফকে কিছু বলেন না আসিফ এরপর নাস্তা করে বাসায় চলে যায় সেদিনের পর থেকে রায়হান নামাজ পড়া ছেড়ে দেয় এক ওয়াক্ত নামাজও তাকে দিয়ে পড়ানো যেত না অনেক বলার পরেও সে নামাজ পড়ত না আমিও আম্মু এই সব কিছুই আব্বুকে জানাইনি যতক্ষণ না পর্যন্ত সমস্যাগুলো হাতের বাইরে চলে যায় সেদিনের পর থেকে আমাদের পরিবারের জীবন কীভাবে যেন বদলে যায় বলছি সেদিনের পর থেকে রায়হানের সাথে কেউ কথা বলতে পারত না খাবার খাওয়ার সময় সে সবার জন্য রান্না করা খাবার একাই খেয়ে ফেলত দিনের বেলা ডাইনিং রুমে ফ্রিজে রাখা মাছ মাংসের পোটলা পড়ে থাকতে দেখা যেত যার কারণ বা ওগুলো ওখানে কিভাবে এলো তার উত্তর কারো জানা ছিল না এর মাঝে রায়হান কোচিং করতে বাইরে গেলে কোচিংয়ে সে কখনোই যেত না যা আমরা জানতে পারি কোচিং থেকে আসা ফোনের মাধ্যমে আমরা ভাবতে থাকি যে রায়হান যদি কোচিংয়ে না যায় তাহলে সে কোথায় যায় আমি আর আম্মু ভাবি রায়হান হয়তো বা কোনো মেয়ের সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছে তাই সে কোচিং ফাঁকি দিচ্ছে একদিন রায়হান কোচিং করতে বের হলে আমি আর আম্মু লুকিয়ে রায়হানের পিছু নেই আর দেখি যে রায়হান কোচিং সেন্টারের কাছের মসজিদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় কিছুক্ষণ পর মসজিদ থেকে একজন হুজুর বেরিয়ে আসেন হুজুরকে দেখে বয়স বেশি মনে হলো না আমরা দেখলাম হুজুরের কাছ থেকে এক গ্লাস পানি নিয়ে রায়হান খেল আর একটা তাবিজ নিয়ে নিজের ব্যাগে এসে ঢুকিয়ে রাখল এরপর সে আর হুজুর দুজন মিলে মসজিদের কোয়ার্টারের কাছে একটি 
বাসায় ঢুকে চাই আমিও আম্মু চিন্তায় পড়ে যাই আর ভাবতে থাকি যে কেন রায়হান হুজুরের সাথে দেখা করছে আর কেনই বা এই বাসায় ঢুকে গেল এরপর আমরাও সেই বাসায় গিয়ে দরজায় নক করি এবং হুজুর দরজা খুললেন আমাদের সালাম দিলেন বললেন আপনারা কেমন আছেন রায়হানের জন্য এসেছেন ও ভেতরে পড়ছে ওনার মুখে এই কথা শুনে আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করি আপনি আমাদের কিভাবে চেনেন উত্তরে তিনি হেসে বলেন ভয় পাচ্ছেন ভয়ের কারণ নেই আপা রায়হান ভাই আমাকে আপনাদের সবার ছবি দেখিয়েছে ও আসলে একটু সমস্যায় আছে বলল তাই আমার কাছে এসেছে এখানে শান্তিতে পড়াশোনা করে আর টুকটাক পানি পরা নিয়ে যায় হুজুরের কথা শেষ হলে আমি ও আম্মু ভেতরে গিয়ে দেখি রায়হান আসলেই পড়াশোনা করছে এরপর আমি আর আম্মু রায়হানকে কিছু না বলেই চলে আসি সন্ধ্যার দিকে রায়হান বাসায় ফিরলে ওকে আমরা জিজ্ঞেস করি ও কেন হুজুরের কাছে গিয়ে পড়াশোনা করে উত্তরে রায়হান আমাদের ওর সাথে যা যা হচ্ছে সব কিছু খুলে বলে যা শুনে আমাদের বাক শক্তি লোপ পেয়ে যায় প্রিয় লিসেনার্স আপনাদের ঘটনার মাঝে থামানোর জন্য আমি সাবিত আন্তরিকভাবে দুঃখিত কিন্তু মাঝ পথে থামার কারণ হচ্ছে যে রেহানা আপু আমাকে রায়হান ভাইয়ের ঘটনাগুলো নিজের ভাষায় বলেছিলেন যা বুঝতে আমার মোটামুটি ভালোই সমস্যা হবার ফলে আমি আপুর সাথে ডিসকাস করে রায়হান ভাইয়ের ঘটনাটি আপুর মাধ্যমে রায়হান ভাইয়ের ভাষায় আবার শুনতে চাইলে আপু আমাকে রায়হান ভাইয়ের ভাষায় রায়হান ভাইয়ের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো বলেন আমি রায়হান ভাইয়ের ভাষাতেই পরের ঘটনাগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি বলছেন রায়হান ভাই এইচ এস সি রেজাল্টের পর থেকেই আমার সাথে কিছু আজব ঘটনা ঘটছে যার ব্যাখ্যা আমার জানা নেই তোমরা মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞেস করো যে আমি সেদিন কেন এমন করলাম আজ কেন এমন করছি সব খাবার কেন একা খাচ্ছি কিন্তু বিশ্বাস করো আমি এসবের কিছুই জানি না আমার কিছুই মনে থাকে না মনে হয় যেন আমার জীবন থেকে সেই সময়গুলো হারিয়ে গেছে পড়ায় একদম মন দিতে পারছিলাম না আমি না কোচিংয়ে গিয়ে ভালো করতে পারছিলাম না বাসায় পড়তে পারছিলাম এদিকে সামনে পরীক্ষা আসিফের সাথে পড়তে গেলেও পড়া হয় না আসিফ আমাকে তার সাথে পড়তে বারণ করে দিয়েছিল এই যে এত কিছু আমার সাথে হচ্ছে সেগুলো শুরু কবে থেকে জানো আমি বলছি শুনো ডেট আর বার আমার মনে নেই সেদিন কোচিং থেকে ফেরার পথে রাস্তায় এক ভিক্ষুকের সাথে আমার দেখা হয় সে আমার কাছে ভিক্ষা চাইতেই আমি তাকে পাঁচ টাকার একটি পয়সা দিলে সে বলে বাবারে টাকা লাগবে না তুই আমাকে একটা মুরগি আর কিছু চাল কিনে দে আমার বাসায় আমার ছেলে মেয়ে মাংস খেতে চেয়েছে ওরা অনেক দিন মাংস খায় না তুই কিনে দিলে বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে একটু মাংস খেতাম চিন্তা করিস না বাবা দিবি যত তার থেকে বেশি আল্লাহ ফেরত দেবে দিবি এই কথা শুনে আমার মনে সেই ভিক্ষুকের জন্য অনেক মায়া হল আমি আমার কাছে থাকা বই আর কোচিংয়ের শিট নেয়ার টাকা দিয়ে ওনাকে বাজার থেকে এক কেজি চাল আর এক কেজির একটু বেশি ওজনের একটা ব্রয়লার মুরগি কিনে দেয় সেই জিনিসগুলো হাতে পেয়ে ভিক্ষুক খুশি হয়ে তার ঝোলা থেকে ছোট একটি আয়না বের করে আমাকে দেয় আমি নিতে না চাইলে সে আমাকে বলে নে বাবা এটা রাখ তোর কাজে রাখবে এরপর ভিক্ষুকের জোরাচুরিতে আমি ভাবি ধুর একটা আয়নাই তো কি আর হবে নিলে এই ভেবে আমি ব্যাগে আয়না ঢুকিয়ে ফেলি সেদিন রাতের বেলা আমি আমার রুমের জানালায় ঠক ঠক নক করার আওয়াজ শুনতে পাই শুরুতে মনের ভুল ভেবে আমি ঘুমানোর চেষ্টা করি কিন্তু আমার ভাবনাকে ভুল প্রমাণ করে জানালায় আবারও ঠক ঠক শব্দ এবার আমি অনেক ভয় পেয়ে যাই আর কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ি আম্মু মনে করো এখন অনেক রাত তুমি একা রুমে আছো এই রাতের বেলা এখন তোমার রুমের জানালায় ঠক ঠক করে নক করার আওয়াজ পাচ্ছ কি করবে তুমি ভয় পাবে জানি রেহানা তুই বল ভয় পাবি না আমিও তেমনি ভয় পেয়েছিলাম কিন্তু আস্তে আস্তে নক করার আওয়াজটা বাড়তে লাগলো আর এবার প্রতিটা জানালায় একই সাথে নক হতে লাগলো আমি এবার ভয়ে তোমাদের ডাকবো বলে বিছানা থেকে উঠে যাই আর তখনই টেবিল থেকে কিছু একটা পড়ে ভেঙে যাবার শব্দে আমার বুক কেঁপে ওঠে আমি রুমের লাইট জ্বালিয়ে দেখি ভিক্ষুকের দেয়া সেই আয়নাটা মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেছে আমি আয়নাটা তুলতে গেলে আমার হাতে কাচের টুকরো লেগে যায় আর আমার হাত কেটে যায় এরপর আমার রুমের দরজার বাইরে আম্মু তুমি চলে এসে আমাকে ডাক দিলে আমি দরজা খুলে কাউকে দেখতে পাই না আমি উন্মাদের মতো হয়ে যাচ্ছিলাম বলে মনে হতে লাগলো আমার এরপর আমি কি ভেবে যেন রুমের জানালা খুলে কুর্নিস করে কাউকে অভ্যর্থনা জানালাম প্রচণ্ড গরম লাগছিল রুমে আমার এই গরমের মাঝে খুব হিম শীতল ঠান্ডা এক বাতাস আমার শরীর আর কলিজা জুড়িয়ে ভেতরে আসলো আমার খুব ভালো লাগছিল বাতাসটা গায়ে লাগাতে এরপর আমি ঘুমিয়েছি না কি করেছি আমার মনে নেই এর পরের দিন আসিফ বিকেলে গ্রুপ স্টাডি করার জন্য আমার কাছে এসে আমাকে বলে কিরে তোর চোখ লাল কেন গত রাত ঘুম হয়নি 
আসিফের এই কথা শুনে আমি ওকে বলি কিরে তুই কিভাবে জানলি যে আমার ঘুম হয়নি রাতে আসিফ রাঙাত্মক সুরে আমাকে বলল কিরে ভাই কমন সেন্সকে বাজারে বিক্রি করে এসেছিস তোর চোখ লাল তাই ভাবলাম ঘুম হয়নি এই বলে আসিফ বিষয়টা এড়িয়ে যায় সেদিন রাত থেকে আমার সাথে নতুন নতুন ঘটনা ঘটতে থাকে রাতে ঘুমানোর জন্য শুয়ে পড়ার কিছুক্ষণ পর আমার মনে হয় জানালার বাইরে কেউ একজন আমাকে ডাকছে খুব ক্ষীণ আর ফিস ফিস করে কেউ আমাকে বলছে রায়হান এরপরে কেউ একজন বলে যে ভিক্ষুকে যে আমি সাহায্য করেছিলাম সে এখন সাহায্য নিতে এসেছে সামনে নাকি পরীক্ষা সে আমাকে সাহায্য করবে এসব আমি বলি যে তুমি কে চলে যাও প্লিজ চলে যাও এরপর মনে হলো আওয়াজটা আমার কানের কাছে এসে বলছে যে আমি যদি বাঁচতে চাই তাহলে তার কথা শুনতে না হলে আমাকে মরতে হবে আর কাউকে এই কথা জানালেও নিশ্চিত মৃত্যু এ কথা শুনে আমি ভয় পেয়ে দরজা খুলে তোমাদের ডাকতে গেলে দেখি যে দরজা খুলছে না অগত্যা ভয়ে আর জানের মায়ায় পরে আমাকে জানালা খুলতে হয় জানালা খুলতেই সেই শীতল বাতাস আবার আমার গায়ে এসে লাগে আর আমার কিছু মনে থাকে না এর পর দিন এশার নামাজের পর ইমাম সাহেবের সাথে কথা বলি এই বিষয়ে উনি আমাকে বলেন রায়হান তুমি যে আয়নাটা নিয়েছিলে সেটা নেওয়া ছিল তোমার চরম মাত্রার ভুল ওটা এখন কোথায় আমি হুজুরকে বলি হুজুর সেটা ভেঙে গেছে আর আমি সেটা ফেলে দিয়েছি হুজুর আমাকে এরপর বলেন দেখো আমি তো এসব কিছু করি না আর এই লাইনে পড়িও নি আমাদের মোয়াজ্জিন সাহেব এই সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করেন উনি এই মাদ্রাসারই ছাত্র ছিলেন ওনার কাছে যাও উনি এখানে মোয়াজ্জিনের চাকরি করেন আর তোমার কোচিংয়ের সামনে মাদ্রাসায় ছাত্রদের পড়ান ওখানেই ওনাকে পাবে সেদিন মোয়াজ্জিন সাহেবকে আমি খুঁজে না পেলেও পরের দিন আসরের নামাজের পর তাকে খুঁজে পেয়ে সব কিছু জানাই উনি আমাকে বলেন রেহান ভাই আসলে এটা কি সমস্যা আমাকে বুঝতে হবে আমি আপনাকে পানি পড়া দিচ্ছি দেখুন আজ রাতে কিছু হয় কি না মোয়াজিন সাহেবের পানি পড়া খেয়ে সেদিন রাতে আর কিছু হয়নি এরপর আসিফের বাসায় আমি গ্রুপ স্টাডি করতে যাই আমি খাতায় অঙ্ক করছিলাম এমন সময় আসিফ রাগ করে আমার চেয়ারে লাথি মারে আর বলে তুই মোয়াজিন সাহেবের কাছে কেন গিয়েছিলি কি সমস্যা আমাকে বলতিস আমি আসিফের এই আচরণে অবাক হয়ে যাই আমি যে মোয়াজিন সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম সেটা তুই কিভাবে জানলি আসিফ কোনো উত্তর না দিলে আমি চেয়ার থেকে উঠে বাসায় চলে আসি সেদিন আমি তোমাদের সব বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার কানের কাছে ভেসে আসে সেই একই শব্দ কাউকে নাকি বলা যাবে না এরপর আমার আর কিছু মনে নেই পরের দিন রাতে আমি পানি পড়া খেয়ে ডাইনিং রুমে আসতেই দেখি আমি পানির গ্লাস হাতে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখে কেউ হতভম্ব হয়ে যাবে কিন্তু আমি কেন যেন খুব প্রাউড ফিল করছিলাম আমি দেখলাম আমার মতো দেখতে সেই লোকটা আমার সামনে পানি নিয়ে এসে কুর্নিস করে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল যে এই পানি নাকি আমার এবং সেদিন রাতে আমার এতটুকুও মনে ছিল না এরপর কি হয়েছিল তবে যে সকালে মেঝেতে মাছ মাংসের পোটলা তোমরা দেখেছিলে সেটা মনে হয় আমারই কাজ এরপর আমি একদিন রাতের বেলা বাথরুমে গেলাম কি দেখলাম জানো তুমি বলো আম্মু রাতের বেলা তুমি বাথরুমে গেলে এরপর আয়নার দিকে তাকিয়ে যদি তুমি দেখো যে তুমি নিজেই নিজের দিকে নিজে তাকিয়ে হাসছো তাহলে কেমন লাগবে আমি আয়নায় একইভাবে হাসতে থাকলাম আমি হাসতে দেখলাম নিজেকে এরপর আমি নিজের চেহারায় হাত দিয়ে দেখলাম আমি আসলেই হাসছি কি না কিন্তু না আমি হাসছিলাম না কত কিছু দেখেছি সহ্য করেছি আমি কিন্তু তোমাদের বলতে গেলেই মনে থাকতো না আমি আজ হুজুরের তাবিজ পড়েছি আর পানি পড়া নিয়েছি বলেই আমি হয়তো বলতে পারছি সব কিছু এভাবে আস্তে আস্তে জানালা নক করা থেকে কাছে আসা এরপর সেই শয়তান আমাকে পুরোপুরি কবজা করে নিচ্ছে আস্তে আস্তে এই জন্যই আমার পড়া হচ্ছিল না আসিফের সাথেও বেশ কিছুদিন দেখা নেই একদিন এশার নামাজ পড়তে গিয়ে আমি দেখি আসিফও নামাজে এসেছে নামাজ শেষে সে আমার কাছে ক্ষমা চায় আর আজকে গ্রুপ স্টাডি করতে আসবে বলে জানায় আমি বাসায় আসার পরে আসিফ বাসায় আসে পড়ার জন্য পড়ালেখা শেষ করে আমাকে একটা চকলেট খেতে দিয়ে চলে যায় সেদিন আমি চেয়ার থেকে পড়ে গিয়েছিলাম আর আমার মুখ দিয়ে ফ্যানা বের হচ্ছিল এরপর থেকে যা যা হয়েছে তোমরা জানো এই দুর্বিসহ সমস্যার মাঝে একদিন সকালে দেখলাম আমার দাঁত কালো হয়ে গিয়েছে মুখের ভেতর সহ কালো আর খুব বেশি পরিমাণে বাজে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে মনে হচ্ছিল যেন আমি বেঁচে আছি কিন্তু আমার মুখ মরে গেছে মরে গিয়ে পচে গেছে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে আমি এরপর থেকে রেগুলার মোয়াজিন সাহেবের বাসায় যাই আর ওনার তদবির গ্রহণ করে পড়াশোনা করি এভাবেই আমার জীবন চলছে কিন্তু একটা কথা সেটা হচ্ছে যে তোমাদের কাছে একটাই অনুরোধ আমাকে বাঁচাও পরীক্ষা চলে এসেছে আমি কি পরীক্ষা দিতে পারবো আমাকে সাহায্য করো 
এই বলে রায়হান ভাই ওনার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো বলা শেষ করেন লিসনার্স চলুন পরের ঘটনাগুলো রেহানা আপুর ভাষায় শোনা যাক বলছেন রেহানা আপু রেহানের মুখে এইসব কথা শুনে আমিও আম্মু অবাক হয়েছিলাম তেমনি আমরা দুজনই আসিফ ভাইকে সন্দেহ করেছিলাম এই সমস্যাগুলোর জন্য সেদিন সন্ধ্যার পর আমি আসিফ ভাইয়ের বাসায় গিয়ে ওনাকে ডেকে আনি আসিফ ভাই বাসায় আসতেই আম্মু ওনাকে বলেন কি খবর আসিফ তোমরা এখন পড়ো না একসাথে রেহানের সাথে কি কিছু হয়েছে রেহান সারাদিন কেমন মন মরা হয়ে থাকে জানো কিছু আম্মুর কথা শুনে আসিফ মুচকি হেসে বলে না তো আন্টি কিছু হয়নি পরীক্ষা চলে এসেছে তাই একাই পড়ি বাসায় এখন কোথায় চলুন তো আন্টি ওর রুমে গিয়ে দেখি এরপর আমি আর আম্মু আর আসিফ তিনজন মিলে রাহানের রুমে আসি আমরা রাহানের রুমে ঢুকতেই রাহান লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ে আর আসিফের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করে তাকে অভ্যর্থনা জানায় এই দৃশ্য দেখে আমি আর আম্মু রীতিমতো অবাক হয়ে যাই আর রায়হানের বলা একটা কথার সাথে মিলানোর চেষ্টা করি রাহান বলেছিল সে একদিন পানি পরা খেতে উঠে নিজের মতো কাউকে দেখতে পেয়েছিল এবং যে তাকে কুর্নিশ করে আর পানি খেতে বলে এবং তাকে মালিক বলে সম্বোধন করে আমাদের সন্দেহ যেন কংক্রিটের মতো শক্তিশালী হয়ে গিয়েছিল তখন এরপর আমরা আসিফ ভাইকে বাসায় চলে যেতে বলি আর পরের দিন সকালে রায়হান ঘুম থেকে উঠলে আমরাও ওর মুখ থেকে বাজে গন্ধ পাই প্রচুর পরিমাণে ওর মুখের ভেতরে আসলেই কালো হয়ে গিয়েছিল সেদিন সকালে আম্মু আব্বু সব কিছু জানালে আব্বু প্রচন্ড রেগে যান আর বলেন এই শয়তানকে নিয়ে কোথায় যাই দেখো গিয়ে পড়া পারে না তাই পরীক্ষার আগে নাটক করছে কম তো যন্ত্রণা দিল না রাত দিন পরিশ্রম করে আমি খেটে মরি আর আমার নবাব সাহেব নাটক করেন ওকে বলে দিও যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চান্স না পেলে যেন বাসায় মুখ না দেখায় আমার বাসা যেন ছেড়ে দেয় এসব বলে আব্বু বাজারে চলে যান আব্বু কিছুতেই যেন বিলিভ করছিলেন না আব্বু দোকানে চলে গেলে রায়হান বলে আমরা মোয়াজিন সাহেবকে ডেকে পাঠাই মোয়াজিন সাহেব বাসায় এসে রায়হানের রুমে গিয়ে কিছুক্ষণ বসেন এরপর উনি রুম থেকে বের হয়ে এসে আমাদের যা বলেছিলেন তা কিছুটা এই রকম। রায়হান ভাইয়ের ওপর কালো জাদু করা হয়েছে কিভাবে করা হয়েছে জানি না না জানলে সমস্যার সমাধান করা কঠিন তবে যতটুকু আমি জেনেছি সেটা হচ্ছে সেদিন যেই ভিক্ষুক রায়হান ভাইকে আয়না দিয়েছিল সেটা আসলে কালো জাদু করা আয়না ছিল আয়নার ভেতর একটা জিন বন্দি ছিল যাকে তার মালিক দশ বছর পর পর একবার করে কাজে লাগায় সে এটা কেন করে আমি জানি না কিন্তু সেই আয়না ভেঙে যাবার পর জিনটা মুক্ত হয়ে যায় আর আয়নার কাঁচে লেগে রায়হানের হাত কেটে যায় রক্ত বের হয়ে যায় এবং যার মাধ্যমে এই জিনটি রাহানের শরীরের সাথে মিলে যায় এই কাজ করা কঠিন তবে আপনারা কি জানেন কাল যতটা কে করেছে আমরা মোয়াজিন সাহেবকে জিজ্ঞেস করি কে করেছে উনি বললেন রাহান ভাইয়ের বন্ধু আসিফ মোয়াজিন সাহেবের কথা শুনে দুয়ে দুয়ে চার মিলে গেল আমরা আগেই আসিফ ভাইকে সন্দেহ করেছিলাম আর মোয়াজিন সাহেব সেটা নিশ্চিত করলেন সবকিছু জেনেও আসিফ ভাইয়ের বিরুদ্ধে কাউকে কিছু বলতে বা কিছু করতে পারছিলাম না আমরা এই সমস্যাগুলোর কোনো প্রমাণ হয় না সেই কারণেই তবুও আমরা আসিফ ভাইয়ের বাসায় যাব এবং জানাব বলে ঠিক করি আর মোদিন সাহেবকে বলি এই সমস্যার সমাধান করতে উনি আমাদের বলেন উনি আগামী শুক্রবার রাতের বেলা আসবেন এই সমস্যার সমাধান করতে এই বলে পানি পড়া আর তেল পড়া দিয়ে উনি চলে যান পানি পড়া রাত বারোটার পর খাওয়া আর তেল পড়া গায়ে লাগানোর নিয়ম বলা আমাদের হয়েছিল সেদিন মোয়াজির সাহেব চলে গেলে আমি আর আম্মু মিলে আসিফ ভাইদের বাসায় সব কিছু জানালে আসিফ ভাইয়ের বাবা ওনাকে বেধরক মারধর করেন আর জিজ্ঞেস করেন এসব কেন করেছে আর কিভাবে করেছে উত্তরে আসিফ ভাই নীরব থাকলে আসিফ ভাইয়ের আম্মু আমাদের বলেন আপনারা এই কথা কাউকে বলবেন না দয়া করে সমাজে আমার বাঁচা মুশকিল হয়ে যাবে আমরা এই সমস্যার সমাধান করে দেব আপনারা আজ আসুন আমরা দেখছি আমরা আপনাদের জানাবো আন্টির কথা শুনে আমিও আম্মু সেদিনের মতো বাসায় চলে আসি এদিকে পরের শুক্রবার রাতের বেলা মোয়াজিন সাহেব বাসায় এসে আসন করা সহ অন্যান্য সব কাজ করেন এরপর উনি বলেন জাদুর প্রভাব কমে গেছে আসিফ মনে হয় জাদু তুলে নিয়েছে এখন আর সমস্যা হবে না আমি নতুন পানি পরা দিয়ে যাচ্ছি আর তাবিজ দিচ্ছি এখানে এগুলো ব্যবহার করবেন ওনার কথা শেষ হতেই কলিং বেল বেজে ওঠে আর দরজা খুলে আমি দেখি আব্বু এসেছেন শুক্রবার হবার ফলে উনি একটু জলদি ফিরে এসেছিলেন মোয়াজিন সাহেবকে দেখে উনি জিজ্ঞেস করেন আপনি এরপর আব্বু কিছু বলার আগেই আম্মু আর মোয়াজিন সাহেব আব্বুকে সব কিছু খুলে বলেন এবার আব্বু রাগারাগি না করে সব মেনে নেন আব্বু ভেবেছিলেন যাই হোক ছেলে অভিনয় যদি করেও থাকে তাও মনের শান্তির জন্য আম্মু আর আমি হুজুর দেখিয়েছি 
এখন রাহেনের সামনে তাহলে অভিনয় করার রাস্তাও আর নেই মনে মনে আব্বু সব বিলিভ করেননি যে এটা আমরা পরে জেনেছিলাম কিন্তু হুজুর সেদিন যাবার আগে এমন একটা কথা বলেন যা শুনে আমাদের আশার স্বপ্নের ওপর কালো মেঘের ছায়া ঘনি এসেছিল হুজুর বলেছিলেন যে আগামী একচল্লিশ দিন বাসা থেকে বের হতে পারবে না বাইরের কেউ তার সাথে দেখাও করতে পারবে না কিন্তু রায়হানের ঢাকা ইউনিভার্সিটির এক্সাম ছিল এক মাস পরেই এই কথাটা আমি ও আম্মু আব্বুকে তৎক্ষণাৎ জানাই ভেবেছিলাম আস্তে ধীরে বলবো কিন্তু আমাদের স্বপ্ন ভাঙলেও রায়হানের সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে গিয়েছিল এরপর এই বলে রেহানা আপু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন কি লিসেনার্স কি ভাবছেন ঘটনা শেষ না এখনই কোথাও যাবেন না ঘটনার মেইন টুয়েস্ট এখানেই শুনুন রেহানা আপুর ভাষায় মজিদ সাহেবের করা চিকিৎসার তিন দিন পর আম্মু আব্বুকে জানান যে রায়হান পরীক্ষা দিতে পারবে না এই কথা শুনে আব্বু রেগে গিয়ে আম্মুকে বলেন কে এই হুজুর ওর কথায় কেন রায়হান পরীক্ষা দিতে পারবে না আম্মু বলেন তুমি আমাদের মহসিন সাহেবকে চিন না কে এই হুজুর বললা যে আম্মুর এই কথা শুনে আব্বু বলেন কি বলছো ওনাকে আমি সেদিনই প্রথম দেখেছি উনি তো আমাদের মসজিদের মুয়াজ্জিন নন এই কথা শুনে আমি আর আম্মু অবাক হয়ে যাই আর ভাবতে থাকি তাহলে এই লোক কে রায়হান তাহলে সব কি বলল এরপর আব্বু আমাদের এলাকার মসজিদে গিয়ে ইমাম সাহেবকে সব খুলে বললে উনি বলেন না 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 রায়হান কখনোই আমাদের কাছে এসে ওর সমস্যার কথা বলেনি ও তো কয়েক মাস হলো নামাজ পড়তে মসজিদেই আসে না আর আমি নিজেই তো এগুলোর কাজ টুকটাক করে থাকি আমার আব্বুর কাছ থেকে শিখেছিলাম ইসলাম সম্মত উপায়ে শয়তানের মোকাবেলা করা এরপর আব্বু হুজুরকে বলেন বিষয়টা একটু দেখতে হুজুর বলেন উনি আগামীকাল বাসায় আসবেন বাদ মাগরিব আর তখন যেন আসিফ ভাইও আমাদের বাসায় থাকেন এরপর আব্বু বাসায় এসে রায়হানকে সব কিছু জিজ্ঞেস করলে রায়হান আবার আগের মতো অন্য ভাষায় আব্বুকে নাম ধরে ডেকে বলে মিরাজ তোর এত বড় সাহস তুই আমার কাছে জবাব চাস এ কথা শুনে আব্বু ভেবেছিলেন বোধহয় আবার নাটক করছে এইভাবে আব্বু রায়হানকে মারার জন্য হাতে কে স্যান্ডেল তুলে নিতেই রায়হানের চেহারা বদলে যায় আর ওর শরীরে খিচুনি উঠে যায় আর মুখ দিয়ে আবারও ফ্যানা বের হতে থাকে রায়হানের খিচুনি চলাকালীন অবস্থাতেই সে বলেছিল সবাই নাকি মারা যাবে এই কথা যখন রায়হান বলছিল তখন ওর মুখের ভেতরটা ছিল কালো আর দুর্গন্ধযুক্ত সব ফ্যানা বের হচ্ছিল মুখ দিয়ে রায়হানের চোখের সাদা অংশটাও কালো কালো হয়ে যাচ্ছিল দেখে মনে হলো আমাদের এরপর আব্বু বুঝতে পারলেন যে রায়হান আসলে অভিনয় করছে না সেদিন রাত যেন আমাদের জীবনের সব থেকে বড় রাত ছিল সারা রাত বাসার বাইরে সাপের মতো হিসিস আওয়াজ আর দরজার জানালায় ঠক ঠক আওয়াজ বেজেই চলছিল ভোর পর্যন্ত ভোরের পরে ফজরের নামাজ পড়তে আব্বু মসজিদে যান এবং সেখানে আসিফ ভাইয়ের আব্বুকে পেয়ে যান এবং সব কিছু খুলে বলেন আর আসিফ ভাইকে বাদ মাগরিব আমাদের বাসায় আসতে বলেন সত্যি বলতে আসিফ ভাইও যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল উনি নাকি পড়তেন না খেতেন না সারাদিন ঘুমাতেন আর রাতে ভয় চিৎকার করে উঠতেন যাই হোক সেদিন সন্ধ্যার পর ইমাম সাহেব হুজুর আমাদের বাসায় আসেন আসিফ ভাইকে নিয়ে ওনার আম্মু সেদিন আমাদের বাসায় এসেছিলেন আমরা শুরুতে গতকাল রায়হানের খিচু নিয়ে ওঠা মুখ দিয়ে গ্যাজলা বের হওয়া সব কিছু জানাই সব শুনে হুজুর ওনাকে রায়হানের রুমে নিয়ে যেতে বলেন রুমে গিয়ে হুজুর বিছানায় বসেন আর পাশে আসিফকে বসিয়ে রায়হানকে বসান উনি আসিফ ভাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন বাবারে তুমি পরিস্থিতির শিকার তোমার কোনো দোষ নেই কিন্তু তোমার ওপরও কালো ছায়াটা এসেছে তোমারটা আমি দেখব কিন্তু আগে আসল সমস্যাটা দেখি হুজুরের মুখে এই কথা শুনে আমি আম্মু আব্বু সবাই অবাক হয়ে যাই এই ভেবে যে এতদিন আমরা জানতাম সব কিছুর মূলে আসিফ ভাই কিন্তু হুজুর বলছেন আসিফ ভাই পরিস্থিতির শিকার উনি নির্দোষ তাহলে আসল ঘটনাটা কি আমরা হুজুরকে আসল ঘটনা কি জিজ্ঞেস করতেই উনি মুচকে এসে বলেন সবুর করুন একটু এই বলে উনি রায়হানের হাতে কনিষ্ঠ আঙুল চেপে ধরেন রায়হান তুমি এই কাজ কেন করলা রায়হান কিছুক্ষণ জবাই করা মুরগির মতো কাঁপতে থাকে আর হঠাৎ থেমে ভারী আওয়াজে বলতে থাকলো আমি রায়হান না কিন্তু রায়হান কেন এসব করছে আমি জানি আমি বলব কিন্তু আমি ওকে নিয়েও যাব এই কথা শুনে হুজুর রায়হানকে ওনার ব্যাগ থেকে একটা বাঁশের বেত বের করে পাড়ি দিলেন এরপর রায়হানের ভেতর থাকা জিন যা বলেছিল তা কিছুটা এমন 
রাহান নিজের ওপর নিজেই কালো জাদু করেছে কারণ পড়াশোনা আজ অবধি যত রেজাল্ট ও বাসায় দেখেছে সব ভুয়া এসএসসি এইচএসসির মার্কশিট নাকি সে দোকান থেকে বানিয়ে এনে আমাদের দেখিয়েছিল সে পড়াশোনা করতে চাইত না এদিকে আব্বু ইচ্ছা ছিল ওকে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করবে কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এক্সাম দেওয়ার জন্য যে ন্যূনতম রেজাল্ট প্রয়োজন সেটা নাকি ওর ছিল না এদিকে পরীক্ষা দিতে গেলে আব্বু ওকে সাথে নিয়ে যাবে তাই যদি সবাই জেনে যায় রাহান মিথ্যা বলে আসছে কয়েক বছর ধরে ও কি করবে এইভাবে কালো জাদুর আশ্রয় নেয় যেন পরীক্ষা দিতে না হয় আর পড়তে না হয় আব্বুর পড়াশোনা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে নাকি সে আজ এই অবস্থায় এসেছে এতটা নিচে নেমেছে সে ওই ভিক্ষুককে আসলেই বাজার করে দিয়েছিল কিন্তু সেই ভিক্ষুক তাকে কোনো আয়নায় নাকি দেয় নাই আর যে হুজুর মুয়াজিন বলে আছে উনি নাকি আসলে সেই কাজ যাদু করেছিলেন সেই আয়নাটা নাকি উনি রায়হানকে দিয়েছিলেন রায়হান আর হুজুর মিলে খুব সুন্দর একটা নাটক সাজিয়েছিল আসিফকে দিয়ে তারা আসিফের ওপর কালো জাদু যেন আসিফ এলেই রায়হানের সমস্যা হয় আসিফকে দিয়ে অস্বাভাবিক কথাবার্তা বলাতো তারা এবং কালো জাদুর মাধ্যমে যেন সবটাই আসিফের দোষ বলে মনে হয় প্রকৃত অর্থে আসিফ নির্দোষ এই সব কিছুর কারণেই যেন রেজাল্টের সত্যতা কখনোই আমাদের সামনে না আসে রাহানের পড়ালেখা করতে না হয় সেজন্য কিন্তু এই কালো জাদুর মাঝে নাকি নিজের একটা খেলা আছে সে আসলেই যে জিনকে পাঠিয়েছে তাকে দশ বছর পর পর আহ্বান করা হয় তাকে কিছু একটা দেয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হয় এবং কাজ হাসিল করার পরে দশ বছর পরে এই জিন একটা মানব শরীরে আবদার করেছিল কালো জাদুকরের কাছে আর রাহানের মাধ্যমে সেই সুযোগ পেয়ে যায় জিনটা ইতোমধ্যেই রাহানের শরীরের ভেতরে নাকি অনেক ক্ষতি করে ফেলেছে এই সব কিছু জেনে উপস্থিত সবাই স্তব্ধ হয়ে যায় এমন ঘটনা কেউ আগে শুনেছে আর না কোনোদিন হয়েছে এরকম কিছু আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করে দিই এরপর ইমাম সাহেব হুজুরকে বলেন আমার কিছু করার নেই এই জিন তার কাজ করে ফেলেছে রাহানের মৃত্যু নিশ্চিত ওই কবিরাজকেও আর খুঁজে পাবেন না কারণ এই শয়তান জিনের মাধ্যমে সে জেনে গেছে যে তার মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে সে কোনো মাদ্রাসার টিচারও নয় সে একজন ধোকাবাজ রাহানের সরলতার সুযোগ নিয়ে সে ওকে বিপদে ফেলে ওর স্বার্থ হাসিল করেছে এই জিন যদি রাহানকে ছেড়ে না যায় তাহলে ও বাঁচবে না রাহান ওর পাপের শাস্তি পেয়েছে ওর কলিজা পচে গেছে তাই গতকাল রাতে ওর মুখ থেকে কালো গাছলা বেরিয়েছিল হুজুরের কথা শুনতে শুনতে আমরা দেখলাম রাহান বিছানায় পড়ে গেল হুজুর বলেন যে রাহানের ভেতর যে জিনটা সে নাকি নিজের কাজ শেষ করেছে এরপর হুজুর আসিফ ভাইকে দেখেন এবং বলেন এই ছেলের সমস্যা এখন কেটে যাবে ওকে আপনারা নিয়ে যান এই বলে আসিফ ভাইকে তাবিজ আর পানি পরা দিয়ে বাসায় পাঠিয়ে দেন হুজুর নিজেও চলে যান যাবার আগে আমাদেরও পানি পরা আর তাবিজ দিয়ে যান উনি হুজুর যাবার পর রাহানের জ্ঞান ফিরলে রাহান সব কিছু স্বীকার করে আর আমাদের কাছে ক্ষমা চায় এরপর তিন মাস কেটে যায় রাহান তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগুতে থাকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে অনেক কিন্তু ও আর বাঁচেনি তিন মাস পর কোনো একদিন সে আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে যায় তারিখটা আমি বলবো না আমি চাই এই তারিখ আমার জীবনে আর না আসুক এর কয়েক বছর পরে নাকি আসিফ ভাইও কেমন পাগল পাগল হয়ে গিয়েছিল ক্ষুধা লাগলে খেত না খাবার চাইত না বাজার বা দোকানে গেলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত দোকানদারের দিকে কিন্তু কিছু চাইত না আমরাও আমার ভাইয়ের করুণ স্মৃতি নিয়ে সেই বাসায় আর সেই শহরে থাকতে পারিনি দু হাজার তেরো সালে আমরা সবাই অন্যত্র শিফট করি ঘটনা তো শেষ সাবিত কিন্তু আমি তোমার মাধ্যমে সবাইকে একটা মেসেজ দিতে চাই এই ঘটনাটি শুধু কোনো প্যারানমাল ঘটনা নয় এটি একটি শিক্ষণীয় ঘটনাও বটে অনেক মা বাবা তাদের ছেলে মেয়েদের জোর করেন পড়াশোনা করে নির্দিষ্ট কোনো সাবজেক্ট বা ইউনিভার্সিটি চুজ করার জন্য কেউ চিন্তা করেন না যে তাদের ওপর দিয়ে কী প্রেশার চায় ওরাও মানুষ ওদের কিছু হয়ে গেলে লাইফে আমাদের দেশের কি হবে তাদের মধ্যে আমাদের একজন ভাই তার কষ্টটা আমি বুঝি এই ঘটনা যদি সকল মা বাবা শুনতে পেতেন যদি একজনও শুনে থাকেন তাহলে তার নিকট নিবেদন যে খুব বেশি প্রেশার দেবার আগে একবার সেই মানুষটিকে নিয়েও ভাববেন আমার ভাইয়ের জন্য সকলে দোয়া করবেন যেন আল্লাহ তাকে মাফ করেন ভুলের জন্য এই বলে রেহানা আপু তার ঘটনা শেষ করেন কেমন লাগলো আপনাদের সেটা বিচার আপনারাই করবেন লেখার ও গোছানোর ভুল ত্রুটির জন্য রাসেল ভাই এবং সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আবারও নতুন কোনো সপ্তাহে নতুন কোনো এপিসোড নতুন কোনো ঘটনা নিয়ে হাজির হবার ইচ্ছা পোষণ করছি সবার সুস্থতা কামনা করে সাবিত বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম তো 
এই ছিল সাবিতের ঘটনা আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের জানাবেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে রাসেল ডট ভূত ডট কম অ্যাট আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা আমাদের পাঠিয়ে দিন ঘটনা শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন যে ঘটনাটি আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনাই দেশের বাইরে যারা রয়েছেন তারা অবশ্যই অডিও ক্লিপ পাঠাতে পারেন বা লিখেও পাঠাতে পারেন এই ঘটনাটি আজকে একটা অন্যরকম ঘটনা ছিল যেখানে নিজে নিজের কালো জাদু করে নিজেই বিপদে পড়েছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সাবিত ঘটনা পাঠানোর জন্য আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় যেভাবে লেখা আছে আমি সেভাবেই পড়ছি নাম মিম ছদ্মনাম ঠিকানা গোপালগঞ্জ জেলা কাশিয়ানি উপজেলা এরপর তিনি তার ফোন নাম্বার শেয়ার করেছেন তারপরে লিখেছেন ঘটনাটি পড়ে শোনাবেন প্লিজ আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাই আপনি কেমন আছেন জিজ্ঞেস করব না কারণ আমি জানি আপনি সব সময় ভালোর দলে যদিও ভালো রাখার মালিক আল্লাহ দোয়া করি আল্লাহ যেন আপনাকে এবং আপনার সকল লিসেনারকে সহি সালামতে রাখে আমার সাথে এবং আমার পরিবারের সাথে ঘটে যাওয়া নির্মম কিছু সত্য ঘটনা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই কিছু কারণে আমি ছদ্মনাম ব্যবহার করছি আমার নাম মিম সময়টা তখন দু সাল আমি গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানি উপজেলার কোনো একটি গ্রামে মামার বাসা থেকে লেখাপড়া করতাম তখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি সেই সময় কোনো একদিন জানতে পারলাম আমার কাজিনের সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে বাবা প্রথমে রাজি না থাকলেও হঠাৎ করে রাজি হয়ে যান আমার কাজিনের পুরো ফ্যামিলি তখন ঢাকায় থাকত যদি আমার চাচার কথা বলতে চাই তিনি অনেক টাকা পয়সার মালিক এবং খুবই ভালো মানুষ ছিলেন কখনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতেন না তার বাবা অন্যান্য চাচারা এবং দাদুর সাথে সম্পর্ক ছিল খুবই ভালো শুনেছিলাম ওই চাচার ওয়াইফ একবার দাদুর সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলেন তখন চাচা চাচিকে তার ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন যাই হোক চাচার ছিল দুই ছেলে এক মেয়ে ছোট ছেলের সাথে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল আমার চাচা আমার জন্য একটি মোবাইল ফোন নিয়ে আসে তার ছোট ছেলের সাথে কথা বলিয়ে দেওয়ার জন্য যেহেতু আমাদের দেখা কখনো হয়নি বিয়ের আগে যখন আমি অনেক ছোট ছিলাম তখন একবার দেখা হয়েছিল গ্রীষ্মের ছুটিতে চাচা আমাকে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন ঢাকায় প্রথমে আমার ফিয়নসেকে আমার ভালো না লাগলেও আস্তে আস্তে তার সাথে ফোনে কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে তাকে ভালো লাগতে শুরু করে ফ্যামিলি সবাই রাজি ছিল এবং সে যথেষ্ট হ্যান্ডসাম ছিল লেখাপড়া বাদ দিয়ে যতটুকু সময় পেতাম রাত তার সাথে কথা বলতাম আমার একটু সমস্যা হতো কারণ আমার মামা ছিল প্রচণ্ড রাগী সবাই মামাকে ভয় পেত আমিও মামাকে অনেক ভয় পেতাম তাই আমি রাতে কথা বলতে চাইতাম না কিন্তু আমার ফিয়নসে রাতেই বেশি কথা বলতে চাইতো আমার সাথে একদিন যদিও ফোন অলওয়েজ সাইলেন্ট মোড়ে থাকত হঠাৎ করে রাত দেড়টার সময় আমার ঘুম ভেঙে যায় এবং আমি দেখি আমার ফিয়নসে আমাকে কল দিচ্ছে আমি ফোনটা রিসিভ করার জন্য বাইরে যাওয়ার চিন্তা করি যেহেতু ঘরটি ছিল টিনের ঘর এক পাশে কথা বললে অন্য পাশে কেউ শুনতে পারত তাই মামার ভয় ভাবলাম উঠোনে যেয়ে কিছুক্ষণ কথা বলে আসি মামার বাড়িটা ছিল এমন বাথরুমে যাওয়ার জন্য বাইরে যেতে হতো মামার বাড়ির পাশে ছিল বিরাট এক জঙ্গল অনেক মানুষ গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছে ওই জঙ্গলে জঙ্গল এত অন্ধকার থাকত যে মানুষ দিনে যেতেই ভয় পেত জঙ্গলের পরেই ডোবা টাইপের একটা পুকুর বাঁশ ঝাড় আর বাঁশ ঝাড়ের পরেই ছিল আমার মামার বাড়ি লাগোয়া পুকুরের পারে ছিল একটা তুলো গাছ গ্রামের ভাষায় আমরা তাকে মান্দার গাছ বলি এই গাছটি পুকুর পাড়ের জঙ্গলের কাছাকাছি অবস্থিত যাই হোক আমি আমার ফিয়নসের ফোন পেয়ে আস্তে আস্তে দরজা খুললাম যাতে মামার টের না পায় তারপর উঠোনে যেয়ে তাকে ফোন ব্যাক করলাম এক রিঙেই ফোন ধরল সে কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে আমার মনে হলো যে আমার মামা আমার কথা শুনে ফেলবে আর আমার একটু দূরে যাওয়া উচিত এই চিন্তা করতে করতে আর কথা বলতে বলতে বাড়ির সীমানায় অর্থাৎ শেষ সীমানায় যেয়ে দাঁড়ালাম তারপর শান্তি পাচ্ছিলাম না মনে ভয় লাগছিল এই বুঝি মামা শুনে ফেলবে এই ভেবে হাঁটা শুরু করলাম এবং যে একটা বাসের সাথে হেলান দিয়ে কথা বলতে শুরু করলাম কিন্তু একটু পর মনে হলো পুকুর পাড়টা সবচেয়ে নিরিবিলি ওইখান থেকে কথা বললে কেউ শুনতে পাবে না সেই জন্য আমি পুকুর 
ব্যাপারে মান্দার গাছটার দিকে হাঁটা শুরু করলাম এভাবে মান্দার গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বিশ মিনিটের মতো কথা বললাম হঠাৎ করে দেখলাম প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে বাঁশের আগাগুলো বাতাসে ভেঙে যাচ্ছে কিন্তু আমি খেয়াল করলাম ঝড় বাতাস শুধু বাঁশ গাছের আগায় হচ্ছে বাঁশের গোড়া বা আমার গায়ে কোনো বাতাস লাগছে না আমি ভাবলাম অনেক গাছপালা এই জন্য নিচে বাতাস আসতে পারছে না কোনো কিছু পাত্তা না দিয়ে কথা বলছি এমন সময় হঠাৎ করে লাইনটা ড্রপ করে গেল আমি চারপাশে তাকিয়ে চিন্তা করলাম এটা আমি কোথায় আছি প্রচণ্ড অন্ধকার ঝড় বাতাস চারিদিকে হচ্ছে সব কিছু যেন ভেঙে পড়বে আমার মনের মধ্যে অনেক ভয় কাজ করছিল আর আমি চোখ বন্ধ করে এক দৌড় দিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে চলে গেলাম বিশ থেকে তিরিশ সেকেন্ড সময় লাগলো বাড়ির সীমানায় প্রবেশ করতে বাড়ির সীমানায় প্রবেশ করে একবার পেছনে ফিরে তাকালাম দেখলাম কোনো ঝড় না কোনো বাতাস না কোনো কিছু না স্বাভাবিক যেন এখানে ঝড় কখনো আসেই নি যাই হোক আমি ভাবলাম ঝড় হয়তো এসে হঠাৎ করে থেমে গেছে কোনো চিন্তা না করে আস্তে আস্তে রুমে প্রবেশ করলাম ঘড়ি দেখলাম দুইটা বেজে এক মিনিট দেখাচ্ছে বিছানায় যে আমি আমার ফিয়ন্সেকে একটা টেক্সট করলাম যেহেতু কথা শেষ হয়েছিল না টেক্সটে বললাম যে অনেক রাত হয়েছে আমি আজকে আর কথা বলতে পারবো না সকালে কথা হবে টেক্স প্যাক করো এভাবে অনেকক্ষণ কথা হওয়ার পর কোনো টেক্স না পেয়ে আমার মতো অস্থিরতা কাজ করতে লাগলো চিন্তা করলাম ওয়াশরুমে গেলেও তো এতক্ষণ লাগার কথা না সে কি তার ফোন দেখেইনি তাকে অনেকবার কল দিলাম কল রিসিভ করলো না লাস্ট কল দিয়ে ঘুমে যাবার চিন্তা করে আবার আস্তে আস্তে গেট খুলে টয়লেটের উদ্দেশ্যে গেলাম লাস্ট কল যখন রিসিভ করল তখন তারও বড় বোন অর্থাৎ আপু আমাকে যেটা জানালো সেটা শোনার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না আপু বলল তার ভাই দশটার সময় বাসায় এসেছে এগারোটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে গেছে সে এতই টায়ার্ড ছিল যে রুমে যে ঘুমানোর টাইম পায়নি আপুর সাথে কথা বলতে বলতে ড্রয়িং রুমে ঘুমিয়ে গেছে এবং আপু তার প্রেজেন্টেশনের কাজ ড্রয়িং রুমে বসে বসে করছে তিন চার ঘন্টা আমি ফোন রেখে মোবাইলের টাইম দেখলাম তিনটা বাজে আমি মনে মনে ভাবলাম কে ছিল তাহলে আমাকে ফোন দিল দেড়টার দিকে আর কার সাথে কথা বললাম জঙ্গলে যে প্রচণ্ড ভয় পেলাম কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারলাম না আমি লুকিয়ে লুকিয়ে কথা বলতে গিয়েছিলাম এসব চিন্তা করতে করতে ঘরে এসে এক পর্যায়ে ঘুমিয়ে গেলাম যখন ঘুম ভাঙল সেটা পরের দিন সন্ধ্যা ছয়টা আমার আশেপাশে দেখে অনেক আত্মীয় স্বজন এবং আমার আব্বু আম্মুর একজন মামা ছিলেন যিনি ছিলেন মৌলানা আমার মুখের উপরে ঝুঁকেছিলেন তিনি কি কি বিড়বির করে পড়ছিলেন আর ফু দিচ্ছিলেন পরে জানলাম দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা আমাকে অনেকবার ডাকাডাকি করা হয়েছে আমি উঠি নাই নানু ভেবে ছিল স্বাভাবিকভাবেই আমি ঘুমাচ্ছি কিন্তু কোনো কারণে মলনা সাহেব আমাদের বাসায় এসেছিলেন এবং তিনি দেখলেন আমার প্রচণ্ড জ্বর এবং তিনি একটু ঝাড়ফুকের ব্যবস্থা করলেন গ্রামাঞ্চলে ঝাড়ফুক এগুলোই বেশি চলে ডাক্তারের থেকে মলনা নানাভাবে আমাকে একটু পানি পড়া খাওয়ালেন সবাই চলে গেলে উনি আমাকে বললেন রাতে বাইরে একা একা কোথাও যেও না তুমি যেখানে কল্যাণ ভাবছো সেখানেই হয়তো তোমার অকল্যাণ নিহিত আমি কিছুই বুঝলাম না শুধু তার যাওয়ার দিকে চেয়ে রইলাম পরে শুনেছিলাম ওই রাতটি ছিল হাজরা ফাটার রাত গ্রামাঞ্চলের ভাষায় যেটা অমাবস্যার থেকেও ভয়ঙ্কর ঘুটঘুটে অন্ধকার পারত পক্ষে এই রাতে সন্ধ্যার পরে কেউ বাইরে বের হয় না এরপর থেকে আমার আর কোনো সমস্যা হয়নি সব ঠিকঠাক চলছিল কি ভেবেছেন এখানে এই ঘটনা শেষ এটা তো সমস্যা শুরু মাত্র এক মাস পরে আমার চাচা চাচি পুরো ফ্যামিলি সহ গ্রামে বেড়াতে আসে এবং সব চাচারা ফ্যামিলি সহ গেট টুগেদার করার জন্য চলে আসে আমিও বাড়িতে যাই কিছুদিন থাকার জন্য হঠাৎ করে আমি তার ফ্যামিলিতে একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম যেমন চাচা আর আগের মতো অন্য চাচাদের সহ্য করতে পারছে না দাদুর সাথে খারাপ ব্যবহার করছে এরই সাথে অন্য একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম আমার ফিয়ন্সের বোন অর্থাৎ ওই চাচার একমাত্র মেয়ের সাথে কিছু আজগুবি ঘটনা ঘটছে একদিন সে অন্যান্য কিছু কাজিনদের সাথে কথা বলছিল একটি রুমে ঢুকেছিল এবং যখন বের হয়েছিল রুম থেকে দেখলাম তার গায়ের জামায় অনেক ছেঁড়া ছেঁড়া কেউ অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিলে যেমন জামা ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় পুড়ে পুড়ে যায় সেরকম এবং ছেঁড়াগুলোর চারিদিকে হলুদ দাগ হয়ে আছে সে নিজেও জানে না তার জামার এই অবস্থা একজন দেখল এমন কেন জামাটা অথচ ওই মুহূর্তে আমি ওই রুমের সামনেই বসেছিলাম আমি দেখেছিলাম জামাটি ঠিকই ছিল ঢোকার সময় এরপর ওই আপুর আম্মা আমার চাচি আসলো এবং তিনি বলল এটা ধরার দরকার নেই রেখে দে এটা পলিথিনের ব্যাগে রেখে দে এটাকে নিয়ে দেখব কেন এমন হলো আমি কিছুই বুঝলাম না উনি কাকে দেখাবার কথা বলল কিন্তু আমি আপুর এই অবস্থা দেখে খুবই 
দুঃখ পেয়েছিলাম এবং আমার ফিয়ন্সের বড় বোন ছিলেন তিনি এরকম আরও অনেক ঘটনা ঘটেছিল সেদিন যেগুলো আমি নিজের চোখেই দেখেছিলাম যাই হোক বেসিক্যালি সবাই এসেছিল দাদুর অসুস্থতার কারণে কিন্তু ওই চাচার আচার আচরণে দাদু আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এক পর্যায়ে দাদু মারা যান এরপর আমার বড় চাচা এবং অন্যান্য চাচাদের প্রেশার দিতে থাকে জমিজমাগুলো ওনাদের কাছে বিক্রি করে দেবার জন্য কিন্তু আমার বাবাকে বলে মেয়েকে আমার ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে দেব এগুলো এমনি লিখে দে এগুলো তোর সব মেয়েরই থাকবে তার কথা শুনে আমার বাবা খুব অবাক হন এই ভাই ছিল সবচেয়ে উদার মনের ফ্যামিলির মধ্যে আমার বাবা রাজি হয়নি কারণ আমার একটি ছোট ভাই ছিল এবং তিনি বলেছিলেন আমার মেয়ের কিছু দরকার হলে আমার কাজ থেকে নেবে তার তো অংশ আছে এখানে এটা শোনার পর থেকে চাচা চাচি আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা আর মানতে পারছিলেন না অনেক ঝামেলার এক পর্যায়ে আমাদের বিয়েটা ভেঙে যায় এভাবে চলতে চলতে এক পর্যায়ে আমার উপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেল চাচার কথা ছিল তিনি বড় ছেলে তাই হিসাব অনুযায়ী অন্য কেউ জন্ম না নিলে সব সম্পত্তি তারই পাওয়ার কথা সে গ্রামের কিছু গুন্ডা লোকদের নিয়ে আমাদের কিছু জায়গা দখল করল এবং আমাদের জায়গায় বিল্ডিং বানাতে গেল তখন বাবা আইনের আশ্রয় নেওয়ার কথা ভাবে ঠিক তখনই বাবা ব্রেন স্ট্রোক করে বসল এক সপ্তাহ বাবা সারভাইভ করেছিল তারপর বাবা মারা যান মারা যাবার ঠিক এক সপ্তাহ পরে আমাদের ঘরের সামনে পুকুর পাড়ের দুটি জলজ্জান্ত তাল গাছও মারা যায় যেটা আমার আম্মু লক্ষ্য করেছিল আমার আম্মু খুবই পরহেজগার ছিলেন একজন মহিলা যিনি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তেন সন্ধ্যায় কোরআন শরীফ পড়তেন বিভিন্ন মহিলাদের মাহফিলে যেতেন এবং অনেক আমল করতেন একদিন আম্মু আমাকে বড় হুজুরের বউয়ের কাছে নিয়ে গেলেন তিনি তার হাজব্যান্ডের সাথে কথা বলবে বলে একদিন পরে আসতে বললেন পরের দিন গেলাম যাওয়ার পর মুসলধারে বৃষ্টি শুরু হলো বড় হুজুর পর্দার আড়াল থেকে কথা বলতে শুরু করলেন আমাদের সাথে বড় হুজুর আম্মুকে বললেন এই মেয়ের তো এখানে বহু বছর আগে থেকে কালো জাদু করা হয়েছে এবং আমাদের বাড়িতে দুটি গাছ মরে গেছে গাছ দুটি কেটে তার গোড়ায় যা পাব সব বিসমিল্লা বলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং দুইটা তাবিজ তার কাছ থেকে এনে আমরা সেই অনুযায়ী বাড়িতে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিলাম কিন্তু বৃষ্টি তখনও থামে নাই আমাদের বাড়িটা ছিল অনেক দূরে তাই আমরা বৃষ্টিতে ভিজেই বাড়িতে যাওয়ার কথা চিন্তা করলাম কিন্তু হুজুর আমাদের থামিয়ে দিয়ে তার বউকে কিছু একটা আমাদের ওপর ছিটিয়ে দিতে বললেন তিনি বললেন যাই হোক না কেন কোনো ভয় পেও না আর কাউকে কিছু বলো না আমরা বাসা থেকে বের হয়ে রওনা দিলাম এমনই আশ্চর্য হয়েছিলাম সেদিন বাসায় আসার আগ পর্যন্ত আমাদের গায়ে এক ফোঁটা বৃষ্টির পানিও পড়ে নাই কিন্তু আমাদের আশেপাশে তুফান হয়ে যাচ্ছিল পরদিন গাছ কাটা হলো একটি গাছের নিচ থেকে পাওয়া গেল ছোট মাটির হাড়ির মধ্যে বিভৎস চেহারার একটি ব্লার টাইপের ছবি এবং শুকনো রক্তের ছাগলের মাথার সাথে লাগানো একটি তাবিজ এবং অন্যটি নিচে পাওয়া গেল একটা নখ একটা ছোট চুল একটা তাবিজ আর আব্বুর কাপড়ের কিছু অংশ যেটা অর্ধেক পোড়ানো হয়েছিল হুজুরের কথা মতো সব কাজ শেষ করে পরের দিন তাবিজ হুজুরের কাছে নিয়ে গেলাম হুজুর আমাদেরকে বলল আমাকে জোড়া কবরের মাঝখানে তাবিজ করা হয়েছে এবং আমার উপরে সাতজন জিন চাল করা হয়েছে হুজুর বলেছিল সবাইকে সারাতে পারলেও রাদ নামের একটি জিনকে আমার থেকে কিছুতেই আলাদা করতে পারেননি হুজুর বলেছিলেন একবার নদী পার হলে ব্ল্যাক ম্যাজিকের আসর কমে যায় যেহেতু লেখাপড়ার জন্য আমার ঢাকায় আসতে হতো সেই জন্য আমাকে পদ্মা পার হতে হতো প্রায় তাই ঢাকা থেকে গোপালগঞ্জ আর গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকায় আসলে আমি মিষ্টি খাওয়া দেখতাম স্বপ্নে প্রায় ঢাকার এক হুজুর তো বারবার তাবিজ কাটতে কাটতে আমার ওপরেই বিরক্ত হয়ে যায় হুজুর আমাকে বলেছিল আমার বড় চাচি কখনো আমাকে কিছু দিলে আমি যেন না খাই এবং তার সাথে আমাদের কোনো ব্যাপার শেয়ার না করতে আমাদের পুরো ফ্যামিলি এবং চাচার সাথে অনেক খারাপ কিছু করেছে সে চাচি ছিলেন একজন বিহারি আর এই কারণে আমার চাচারা তাকে পছন্দ করত না জানি না চাচা কেন তাকে বিয়ে করেছিল আজ আমার ২৯ বছর বয়স আজও আমার বিয়ে হয় নাই সব ঠিক থাকলে লাস্টে বিয়েটা আর হয় না শুনেছি আমার ওই চাচার মেয়ের দুটা কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে আমার ফিয়ন্সের চার পাঁচবার বিয়ে হয়ে গেছে আর তাদের বড় ছেলে এবং ছেলের বউয়ের সাথে এমন কিছু করার সময় ধরা খেয়েছিল চাচি তারা এখন আর মায়ের হাতে কিছু খায় না ইভেন মায়ের চেহারা পর্যন্ত দেখে না পাশাপাশি অন্য ফ্ল্যাটে থেকেও এত কিছুর পরও আমার কিছু প্রবলেম এখনও রয়ে গেছে এখনও উল্টাপাল্টা স্বপ্ন দেখি যেটাতে আয়তল কুরসি পড়তে ভুলে যাই এখনও আমার সামনে আমার কোনো কাছের মানুষের সাকসেস আমার কানে একবার আসলেই ওইটা নষ্ট হয়ে যায় ইত্যাদি নানা কিছু 
আমি জানি না মানুষ এগুলো করে কি মজা পায় নিজেদের জেদ আর হিংসার কারণে এরকম সংসার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদের হেদায়ত করেন এটাই ছিল আমার ঘটনার আসল ভাই ভালো লাগলে প্রিয় মানুষগুলোকে পড়ে শোনাবেন যেন সবাই সতর্ক থাকে সতর্ক হতে পারে আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ মেম যদি এটি আপনার ছদ্মনাম আপনি ভালো থাকবেন এবং আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন পুরোপুরি সেই দোয়া করি আল্লাহ তালার কাছে এবং সবাইকে বলছি আপনারাও আপনাদের ঘটনা পাঠান আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে রাসেল ডট ভুত ডট কম অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম আপনাদের ঘটনার অপেক্ষায় থাকলাম আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ঘটনায় আপনাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের রবিবারের স্পেশাল এপিসোডে এবং এই এপিসোড আপনারা জানেন শুধুমাত্র প্রিমিয়াম সাবস্ক্রাইবারদের জন্য এবং আপনাদের আরও একবার ধন্যবাদ জানাই কষ্ট করে প্রতি রবিবার এভাবে হাজির হয়ে যাওয়ার জন্য আমি আজকেও আপনাদের জন্য একটা ইমেল নিয়ে এসেছি যে ইমেলটি আমি এখন পড়ে শোনাবো আপনারা অনেকেই কমেন্ট করছেন অনেকেই আমাদের সঙ্গে আছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের সঙ্গে এভাবে থাকার জন্য প্রতি সপ্তাহে এভাবে হাজির হয়ে যাওয়ার জন্য যেভাবে লেখা আছে আমি সেভাবেই পড়ছি প্রিয় রাসেল ভাই আমার নামটা একটু হাইট রাখবেন প্লিজ কারণটা আমি লাস্টে বলবো আমার নাম আমি দু থেকে আপনার সাথে আছি আপনি সব সময় ভালো থাকেন তাই আর জিজ্ঞেস করলাম না বেশি কথা না বাড়িয়ে আমি ঘটনায় চলে যাচ্ছি ঘটনাটি একটু বড় আশা করি আপনার ভালো লাগবে মূলত ঘটনার শুরু কোথায় তা আমি আজও জানি না তবে যেখান থেকে আমি জানি সেটা জানাচ্ছি ঘটনাটি আমার এবং আমার নানুর পরিবারের সাথে ঘটা আমার জন্ম উনিশশো সালে বড় আপু এবং আম্মুর কাছে শোনা যে আমি ছোটবেলায় একা একাই খেলা করতাম আর এভাবে খেলতাম যেন আমার সাথে একজন খেলছে যখন একটু বড় হয়ে বোঝা শিখি তখন আম্মুর কাছে আম্মুর দাদার ব্যাপারে কিছু শুনি ঘটনা এক আম্মুর দাদা অনেক পরহেজগার মানুষ ছিলেন এবং তার সাথে নাকি জিন ছিল কিন্তু সেগুলো সে পালতো না কিন্তু তার সাথে থাকত নানির কাছে শুনেছিলাম এগুলো নাকি তার বংশগতভাবে পাওয়া তাদের বংশের মধ্যে যে কেউ একজন বা দুইজনের সাথে ওই জিনের বংশের কেউ না কেউ থাকবে এবং তাদের সাহায্য করবে কিন্তু তারা জিনের ওপর কোনো হুকুম চালাতে পারবে না জিন তাদের ইচ্ছে মতো কাজ করবে এবং আম্মুর দাদা মারা যাওয়ার পর জিনটি হয়তো আমার নানির সাথে চলে এসেছিল কিন্তু নানি তখনও এগুলো জানত না এবং একটু বলে রাখি যে এই জিনগুলো ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী জিন সাথে থাকায় নানি মাঝে মাঝে কিছু প্রবলেম ফেস করত যেমন ঘরে টুকটাক আওয়াজ ঘরের আবহাওয়া ঠান্ডা থাকা ইত্যাদি যার কারণে সে ভয় পায় এবং তার এক কাজিনের সাথে এক কবিরাজের কাছে যায় কবিরাজ জিনটি দেখে লোভ লাগে এবং সে বিভিন্ন কায়দায় জিনটিকে তার কাছে বন্দী করে এবং এটাকে দিয়ে বিভিন্ন কাজ করায় এবং অত্যাচার করায় কিছুদিন পর নানি একটা স্বপ্ন দেখে যে কেউ একজন তাকে বলছে যে সে তো তার কোনো ক্ষতি করেনি উপকারের জন্যই সে এসেছিল কিন্তু সে কেন অর্থাৎ আমার নানি কেন তার এত বড় ক্ষতি করলো এবং এই জন্য আমার নানিকে শাস্তি পেতে হবে আমার পূর্বপুরুষের দোয়া ওভাবেই থাকবে কিন্তু এই প্রজন্ম এবং তার পরবর্তী প্রজন্মের সংসারে কখনো কোনো উন্নতি হবে না এবং আমরা নাকি একদম ফকির হয়ে যাব এবং সে জানালো যে আমাদের এরকম অনিষ্ট হবে ঠিক যেই কথা সেই কাজ নানার অঢেল জমি জমা থাকা সত্ত্বেও আমাদের সংসারের অবনতি হতে থাকে কিছুদিন পর নানার ক্যান্সার ধরা পড়ে এবং সমস্ত জমি জমা বিক্রি করেও চিকিৎসা করে তাকে বাঁচানো যায়নি যেদিন সর্বশেষ ফসলি জমি বিক্রি করা হয় নানার ওষুধের জন্য তার কয়েকদিন পরেই আমার নানা মারা যায় একে একে নানি তার সব মেয়ে বিয়ে দেন এবং সর্বশেষ এই পরিবারটি দিনের চাপে পড়ে যায় যা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি আমার মামাদের সবাইকে দেখেছি প্রত্যেকেই ট্যালেন্টেড কিন্তু তারা আজ পর্যন্ত কোনো উন্নতি করতে পারেনি ঘটনা দুই আমি ছোটবেলা থেকে ছিলাম প্রচণ্ড ধর্মপ্রেমী আমার ছোট মামা একজন হুজুর সে মাঝে মাঝে বলত আমার ভাগ্নির মধ্যে যে নূর আমি দেখেছি তা খুব কম মানুষের মধ্যে থাকে আমি কোনো বিপদ হবার আগেই তা কেমন যেন বুঝে ফেলতে পারি স্বপ্ন দেখতাম নয়তো বুকের মধ্যে আঁতকে উঠত এভাবেই চলছিল দিন আমি কোরআন পড়া শিখি আমার সাথে যারা পড়ত তাদের সবার চেয়ে দ্রুত আর আমার আরবিতে সুরা লেখা দেখে অনেকেই অবাক হয়ে যেত আমার বাড়িতে কিছু ঝামেলা হওয়ায় পড়ালেখা করতে আমাকে পাঠানো হয় রাজশাহীতে স্যারকে প্রমিস করেছিলাম যে এই এলাকা বা বাড়ির নাম কাউকে বলবো না তাই বলতে পারছি না আমি এবং আমার সাথে কিছু ছেলে আমরা স্কুলের এক স্যারের বাড়িতে থাকতাম 
আমি তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি স্যারের বাড়ি দুইতলা এবং অনেক বড় আমি বেশিরভাগ সময় ছাদে থাকতেই পছন্দ করতাম কারণ ছাদ থেকে পদ্মা নদী একদম সুন্দর দেখা যেত বাড়িতে রুমে একাই ঘুমাতাম কিন্তু রাজশাহীতে আমার রুমমেট হয় আমারই দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাই ও প্রতি রাতেই কোনো না কোনো কারণে ভয় পেয়ে জেগে উঠত বলে রাখা ভালো ও ছিল কোরআনের হাফেজ জেগে ওঠার পর ও আইতল কুরসি পড়ে ফু দিয়ে রুম ও শরীর বন্ধ করে ঘুমাত যেদিন ভুলে যেত ওই দিন বলত আমার শরীরে প্রচণ্ড জ্বর কিন্তু সকালে ঠিক হয়ে গেছে এভাবে ও অভ্যস্ত হয়ে যায় একদিন রাজশাহীর কোনো এক বড় হুজুর আসেন স্যারের বাড়িতে সে ছিল স্যারের স্ত্রীর মামা সে আসার পর থেকে দেখতাম শুধু আমার সাথে সে কথা বলে আমার সাথে একই বিছানায় সে ঘুমাবে এই তার চাওয়া তো তার পাঁচ দিন থাকার কথা কিন্তু সে থাকে দুই মাস এবং আমি প্রায় দিনে ও রাতে সব সময় তার সাথে থাকতাম তার কথায় আমি অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলাম তার আমার সম্পর্ক ছিল যেন গুরু আর শিষ্য দুই মাস পরে সে যাওয়ার সময় আমাকে বলে তোমার কাছ থেকে আমি একটা জিনিস ধার নিলাম এটা রাখার মতো বয়স এখনো তোমার হয়নি তবে আমি এর কোনো ক্ষতি করব না যাতে তোমার ক্ষতি হয় তবে এটা তুমি ফেরত পাবা ওই দিন যেদিন আমি মারা যাব আমার মৃত্যুর খবর তুমি প্রাকৃতিকভাবেই বুঝতে পারবে ফোন দিয়ে কাউকে জানাতে হবে না ওই দিন তোমার সব কিছু মনে পড়ে যাবে একটা জিনিস দেখে এই বলে উনি চলে গেলেন তার কথাগুলো আগা মাথা কিছুই বুঝলাম না দুই এক মাস পর আমার মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তাম আমি রেগুলার সেখানে আমি এক অক্ত নামাজ পড়তে পারতাম না লোকাল এক ছেলের মারামারিতে মাথা ফাটিয়ে অবশেষে আমি বাড়িতে চলে আসি তারপর থেকে প্রায়ই স্বপ্নে একটা মেয়ের সাথে আমি কথা বলতাম অনেক কথা বলতাম কিন্তু তার চেহারা দেখা যেত না আর কি কথা বলতাম তা সকালে ভুলে যেতাম এরপর থেকে এভাবে পার হয়ে যায় নয়টি বছর আমি এখন ইউনিভার্সিটিতে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ওই কাহিনীগুলো সব ভুলে গিয়েছিলাম প্রায় কলেজ লাইফ থেকে টুকটাক সিগারেট খাওয়া শুরু করি তারপর থেকে কিছুটা মাদকে আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম এই দু হাজার জানুয়ারি মাসের একটা দিন আমি অস্বাভাবিকভাবেই উত্তরা থেকে মিরপুর যাচ্ছিলাম মাটি কাটা মোড়ে আসতেই হঠাৎ বাসের সিট থেকে আমার চোখ পড়ে রাস্তায় আমার শরীর প্রচণ্ড গরম হয়ে যায় আমার আরও বেশি শীত লাগতে শুরু করে দেখি একটা মেয়ে ধূসর আলখেল্লা পরে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে যেন কতদিন আমাকে দেখে না তার সাথে আমার বহুদিনের পরিচয় বাস মেয়েটাকে ক্রস করে কালসি মোড় পৌঁছাতেই দেখি সেই মেয়েটা আবার দাঁড়িয়ে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমি অবাক হয়ে যাই এত তাড়াতাড়ি এখানে আসলো কিভাবে তারপর হুট করে আকাশে বজ্রপাতের শব্দ আমার পাশের জনকে আমি বলি বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে সে বলে ভাই পাগল হয়েছেন আকাশ তো একদম পরিষ্কার আমি আবার জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি আকাশ পরিষ্কার আমি খুব অবাক হই বাসায় গিয়ে সব ফিল করতে থাকি যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে সব কিছু এত ঠান্ডার মধ্যেও রাতে আমি ঘুমোতে পারি না অনেকক্ষণ এদিক ওদিক করে অবশেষে দুটা পঁয়তাল্লিশের দিকে ঘুমাই রাত তিনটায় আমার ঘুম ভাঙে আমি এতক্ষণ কিছু না ভেবে কাছে থাকা একটা সিগারেট জ্বালিয়ে রুমের বাইরে করিডরে চলে যাই যাওয়ার পরই দেখি বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা আমি যেখানে খালি গায়ে ঘুমিয়েছিলাম সেখানে এখন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন হয়ে যাচ্ছে সিগারেট শেষ হতে হাত মুখ ধুয়ে আবার ঘুমিয়ে যাই আধা ঘুম আমার শরীর হঠাৎ শরীর একটা অদ্ভুত অনুভূতি সৃষ্টি হয় আমি ফিল করি আমার দিকে কেউ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চোখ খুলতেই দেখি একটা কালো ধোয়ার কুণ্ডলি পাকানো একটি কুকুর বসা যার চোখ দুটি লাল এবং আমার দিকেই তাকিয়ে আছে আমি সচরাচর এসব জিনিসে ভয় পাই না কারণ ছোট থেকে এগুলো দেখে অভ্যস্ত তবুও কেন জানি না তখন ভয় লাগতে শুরু করে ওই লাল চোখ দুটো দেখে আমি উঠতে গিয়ে দেখি আমি আর নড়তে পারছি না বুঝলাম বোবাই ধরেছে শুনেছি এইসব জিনিস দেখে ভয় পেলে নাকি এরা আরও ভয় দেখায় তাই আমি মুখ দিয়ে যতটুকু আওয়াজ করা যায় করেছি হঠাৎ একটা শীতল হাত আমার শরীরে কেউ রাখে সাথে সাথে আমার শরীর ছেড়ে দেয় আমি লাফ দিয়ে উঠে বসি দেখি কুকুরটা এখনো আছে এবং রাগি চোখে দাঁত বের করে এখনই লাফ দেবে আমার পরে এইরকম একটা অবস্থা আমি ভয়ে পেছনে ঘুরে একজনকে জড়িয়ে ধরি চোখ আমার বন্ধ হঠাৎ আজানের শব্দ কানে আসে আমি চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি আমি যাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম সেখানে কেউ ছিল না আর কুকুরটা দেখে ভয় পাচ্ছিলাম আস্তে আস্তে আমার রুমের দেয়ালের সাথে সেই কুকুরটা মিশে গেল তখন আমার মনে হলো আমি তো রুমে একাই তাহলে গায়ে হাত রাখ লোকে আর ভয়ে আমি জড়িয়ে ধরলাম পা কাকে আমি সকালে আম্মুকে সব জানাই সাথে সাথে আমার রাজশাহীর সব ঘটনা মনে পড়ে যায় তাহলে কি হুজুর মারা গিয়েছেন ওখানকার কারো সাথে যোগাযোগ না থাকায় আমি এখনো জানি না রাসেল ভাই আম্মু বলল যে সে বড় হুজুর ফোন দিচ্ছে আমি মানা করলাম 
বললাম যে মা নানুর সাথে যা হয়েছিল তা আমার সাথে হোক আমি তা চাই না রাসুল ভাই আমি ছোট্ট একটা জব করতাম এই ফেব্রুয়ারিতে আমার প্রমোশন হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ আমিও আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হতে শুরু করেছি সকল মাতক দ্রব্য ত্যাগ করি আমি নিজে থেকে এখন টুকটাক সিগারেট খাওয়া হয় এছাড়াও ছেড়ে দেব এটা শুধু সময়ের ব্যাপার আমার মনে হচ্ছে আমি যেন আসল আমিকে ফিরে পেয়েছি এতদিন অন্য কেউ ছিলাম নামাজটা আবার রেগুলার করার চেষ্টা চলছে এখন আমার মনের এমন পরিবর্তন দেখে সবাই অবাক আর বেশি বড় করব না আমার জন্য দোয়া করবেন আর ঘটনাটি ভালো লাগলে পড়ে শোনাবেন ভূত ডট কম আমার অনেক প্রিয় একটি প্রোগ্রাম আমি যেখানেই যাই ঘটনা কালেক্ট করি ইচ্ছে করে আমিও একদিন আপনার ভাইয়ের মতো স্টোরি নিয়ে আসব ভূত ডট কমের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা গুছিয়ে লিখতে পারিনি বলে ভুল হলে ক্ষমা করবেন নাম পরিচয় গোপন রাখলাম এতে আমার পরিবারের ওপর সমস্যা হতে পারে খোদা হাফেজ বলে তিনি তার নামটা অবশ্য শেয়ার করেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাকে এই রবিবারে স্পেশাল এপিসোডে আপনার ঘটনা দিয়ে শুরু হলো আপনার যাত্রা ভূত ডট কমের সাথে আশা করছি আপনার কাছ থেকে আরও অনেক অনেক ঘটনা পাবো যারা এতক্ষণ আমাদের শুনছিলেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ভূত ডট কমের সাথে থাকুন আল্লাহ হাফেজ